விதவிதமான ஆடை ஆபரணங்களுடன் உங்கள் பண்டிகை நாட்களை ஒளிமயமாக கொண்டாட தீநகரில் உள்ள வேலவன் ஸ்டோர்ஸுக்கு வாங்க தினமிழர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைய சிறப்பு வாத நிகழ்ச்சியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய மாநில செயலாளர் திரு அஸ்வத்தாமன் அல்லிமுத்து நம்முடன் இணைந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆளுநர் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சி அதில் திராவிடத்தை புறக்கணித்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது வேண்டுமென்றே ஆளுநர் செய்த விஷயம் அப்படிங்கிறாங்க சார் சார் இது வந்து ஆளுநர் அவர்களுடைய ஆளுநர் மாளிகையில் நடக்கிற விழாக்களாக இருக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் எல்லா முறையும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடப்படும் போது அவரும் மூசாக போடுவார் இப்போ இல்லை ரொம்ப நாளாகவே பாடுறாரு இப்போ இப்போ கூட லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஒரு மூசா பாடுனதாக வீடியோ பார்த்தேன் ஆகையால் அதை வந்து அவமதிக்கணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன் அவருக்கு கிடையாது தவிரவும் இப்போது நாம் தமிழர் கட்சியிலலாம் திராவிடர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு தமிழர் இந்த இப்போ ஸ்டாலின் அவர்கள் சுட்டு போடுறாரு இல்லைங்களா தமிழ்தாய் வாழ்த்தை முழுமையாக பாட வேண்டும் என்று சட்டம் இருக்கிறது அந்த சட்டத்தை ஆளுநர் மீறி இருக்கிறார் அவர் சொல்ற சட்டம் என்ன ஜிஓ கவர்மெண்ட் ஆர்டர் கவர்மெண்ட் ஆர்டரில் எல்லாத்துலையும் கீழே என்ன இருக்கும் ஆளுநரின் உத்தரவுப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்த்தா நீங்கள் சொல்கிற சட்டத்தை யாரின் உத்தரவின் பேரில் போட்டீர்களோ அந்த உத்தரவை விட எடுக்கக்கூடிய பதவியில் இருக்கிற ஒரு நபர் அவர் அவர் போய் பாடுறவங்கள கூப்பிட்டு இதை விட்டுட்டு பாடுங்க நான் சந்தோஷப்படுறேன்னு சொல்ல போகிறாரே தவிரவும் அது ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்த நிகழ்ச்சி கிடையாது அது ஒரு தொலைக்காட்சியில் நடந்த நிகழ்ச்சி அங்கு நடப்பதற்கு நிகழ்ச்சி பொறுப்பாளர்கள் தான் காரணமாக இருக்க முடியும் இது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இதனால் தமிழகத்தில் சார் நாட்டில் எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் நடக்குது எல்லா இடத்துலையும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து ஆரம்பத்தில் பாடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து தேசிய கீதம் பாடுவோம் பல இடங்களில் தப்பு தப்பாக தான் சரியாக டக்குன்னு ஞாபகம் வராது ஒரு நாற்பது நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசில் இருக்கவங்க ஸ்கூலில் பாடினவங்களாக இருப்பாங்க டக்குன்னு ஒரு போது மறப்பாங்க இதெல்லாம் சகஜமாக எல்லாரும் எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குற ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு லைனு தான் இதுக்கு வந்து என்னமோ இது ஒரு லைன் அந்த பாடாத விட்டதுனால தமிழ்நாட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் அடுப்பு எரியாத மாதிரியும் என்னமோ தமிழ்நாட்டில் வந்து அதனால் தமிழருடைய வாழ்வாதாரமே வீணாக போன மாதிரி பேசுறது எப்படி சார் நியாயம் ஏன் சார் நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை என்றைக்கு தான் நீங்கள் மனுஷனை பற்றி யோசிப்பீங்க என்றைக்கு மக்களை பற்றி யோசிப்பீங்க அதில் ஒரு வரி விட்டு போச்சா குய்யா முய்யா குய் என்ன இப்போ கெட்டு போச்சு என்ன கேட்டு போச்சு அது ஒரு இல்லாத அடிப்படை அடிப்படை கிடையாது யார் சொன்ன நீங்க சொல்லுவீங்களா அடிப்படைன்னு அடிப்படை திராவிடர் நாங்க யாராவது தமிழர்கள் சொன்னோமா நீங்களா சொல்லிட்டா யார் சார் சொன்ன அடிப்படைன்னு திராவிட நாடு கோரிக்கையை விட்டதுக்கு அப்புறம் தானே சார் அண்ணா துறைக்கு மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல அதுக்கு மட்டும் இந்த மக்கள் எங்க ஆதரவு கொடுத்தாங்க அவருக்கு திராவிட கோ இன்னும் சொல்ல போனா திராவிடர் கழகம் இரு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த இரு ஏன் விட்டாரு திராவிடர்னா இனம் திராவிடம்னா இடம் அவர் இடவாத அடிப்படையில் தானே எல்லாரையும் சேர்த்துக்கிட்டாரு திராவிடர் கழகத்தில் பிராமின்ஸ் சே சேர்க்க முடியாது ஆனால் திமுகவில் விபி ராமன் இருந்தார் அண்ணாதுரை தலைமையில் பிராமின்ஸ் எல்லாரையும் சேர்த்துக்கிட்டாரு இந்த கொள்கையெல்லாம் விட்டதுக்கு அப்புறம் தானே மக்கள் உங்களை ஏற்றுக்கிட்டாங்க இது அடிப்படைன்னு சொல்லி எங்களை ஏமாத்துறீங்க சார் வருஷம் ஆயிடுச்சுன்றதுக்காக வரலாறு மறந்துடுமா சார் சார் ப நீங்கள் சொல்கிற கடவுள் மறுப்பே அண்ணாதுரை விட்டுட்டாரா இல்லையா ஒன்றே குலம் ஒருவனை தேவன் ஒன்றே குலம் ஒருவனை தேவனா என்ன அர்த்தம் ஒருவனே தேவனுங்கிறதுக்கு எங்க சார் கடவுள் முறுப்புல இடம் இருக்கு திருமந்திரத்துல திருமுனருடைய எதிர்த்ததுனாலதான் சார் மக்கள் உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டாங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ கேவலமா கொச்சையா அச்சில் ஏற்ற முடியாத கெட்ட வார்த்தைகளை சொல்லி தீட்டிட்டு இருந்தீங்க அதனால சரி ஈவே ராமசாமி எதிராக இருக்காரு தானே என்ன ஓட்டு போட்டாங்க மக்கள் இதுதானே வரலாறு என்ன சார் சொல்றீங்க ஆமா இதுல இதுதானே சார் வரலாறு நீங்க எடுத்து பாருங்க அவருடைய கொள்கை சார் நான் சொல்றேன் கேளுங்க திமுக காரங்கள்லாம் ஒரு மோசமான ஒரு வார்த்தையை சொல்லி ஒரு என்ன சொல்றது கேரக்டர் சரியில்லாத என்ன சொல்றது விபச்சாரியுடைய மகன்கள் அப்படின்ற வார்த்தை அந்த கெட்ட வார்த்தையை ஈவே ராமசாமி சொல்றாரு அதுக்கு கருணா நீங்க என்ன பதில் சொல்றாரு தெரியுங்களா ஆமா ஆமா அவர் சொல்றது கரெக்ட் தான் ஏன்னா எங்களுக்குலாம் அவர் தானே தாய் அப்படிங்கிறார் 
இவ்வளவு வார்த்தை முரண்பாடுகள் இவ்வளவு வார்த்தை போர் இவ்வளவு கெட்ட கெட்ட வார்த்தை ரெண்டு பேரும் தீட்டிட்டாங்க இவர் கல்யாணம் பண்ணதுக்கெல்லாம் அண்ணாதுரை பண்ண விமர்சனம்லாம் இப்போ நீங்கள் ஏதோ நாங்களாம் இப்போ விமர்சனம் பண்ணுறோன்றீங்க நாங்களாம் என்ன விமர்சனம் நாங்களாம் ஒன்றுமே பண்ணலை அண்ணாதுரை எழுதி இந்த படித்து பாருங்கள் அவ்வளவு கேவலமாக ஈவே ராமசாமி திட்டிருக்காரு ஈவே ராமசாமி வந்து அண்ணாதுரை என்னை கொலை பண்ண வராருன்னு எழுதினாரே ஆள் அனுப்பியிருக்காரு அண்ணாதுரை என்னை கொலை பண்ண பார்க்குறாரு யார் நாங்களாக சொல்கிறோம் ஈவே ராமசாமி சொன்னார் இதெல்லாம் இப்போ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஈவே ராமசாமியோடு நேரடியாகவும் கருத்தியல் ரீதியாகவும் முரண்பட்டவர் என்பதனால தான் அண்ணாதுரைக்கு மக்கள் ஆதரவு அளித்தாங்க திராவிட நாடு கோரிக்கை ஆடுவதை அறுபத்தி மூணுல கைவிடப்பட்டு ராமசாமி நீங்க சொல்லிக்கங்க இங்க திராவிட கொள்கைங்கிற ஒரு விஷயம் என்ன சார் திராவிட கொள்கை என்ன சார் திராவிட கொள்கை திராவிடன்றது இல்லாத இனவாதம் அது என்ன கொள்கை அது ஏதோ ஒரு கொள்கை மாதிரி பில்டப் பண்றீங்க அது ஒரு இனவாதம் அதுவும் இல்லாத இனமா இல்ல இங்க திராவிட சார் திராவிடம் என்பது நீங்க சொல்லக்கூடிய தெலுங்கர் இருக்காங்க கன்னடிகர் இருக்காங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தமிழர் மட்டும் அப்படி எந்த தெலுங்கர் ஒத்துக்கிட்டாங்க எந்த தெலுங்கர் நாங்க திராவிடர் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஓங்கோல்லையாவது ஒத்துக்கிட்டாங்களா கன்னடர் ஒத்துக்கிட்டாங்களா கேரளாவில் ஒத்துக்கிட்டு மலையாளி சார் ஒத்துக்கிட்டாங்களா யாரும் ஒன் சைட் லவ் சார் அது நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அரசியல் கட்சிகள் அவங்களாம் ஒத்துக்கிட்டா தானே அதுக்கு பேர் திராவிடம் நீங்களே சொல்லிட்டு இருந்தால் அதே எப்படி திராவிடமாகும் நான் தமிழன் ஏன் அடையாளத்தை அழிக்கணும் ஏன் மொழி அழிக்கணும் என்னுடைய பண்பாட்டை அழிக்கணும் என்னுடைய வாழ்வியல் அழிக்கணும் என்னுடைய இந்தியாவிற்கே ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிற்கே கலாச்சார தலைநகரம் தமிழ்நாடு இதை நான் சொல்லல நீங்கள் பிரச்சனை பண்ணீங்களே அந்த ஃபங்க்ஷனில் கவர்னர் பேசினார் முப்பது நிமிஷம் பேசுகிறார் சார் இருபத்தெட்டு நிமிஷம் தமிழை பற்றி பேசுகிறார் நீங்களும் தமிழர் நானும் தமிழர் நேதாஜியுடைய இந்திய தேசிய படைக்கு தமிழகத்திலிருந்து நம்முடைய தமிழர்கள் போனார்கள் நமக்கு தெரியும் தெரியும்ல எத்தனை பேர் போனார் தெரியுமா உங்களுக்கு கவர்னர் சொல்கிறார் சார் ஐயாயிரம் பேர் போனாங்க நான் கணக்கெடுத்துட்டு ஒன்று ஒன்றையும் நான் கணக்கெடுத்து வச்சுருக்கேன் கவர்னர் அலுவலகத்திலேருந்து கணக்கெடு கணக்கெடுக்கும் பணி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது நாலாயிரத்தி அறநூறு பேரை நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது தமிழர்களுக்கான பெருமையான விஷயம் இல்லையா இப்போ திராவிடம் இதுக்கு தான் கொதிக்குது இந்து இந்தி திவஸ் இந்தி தினத்தன்று ஒரு ஆளுநர் இருபத்தெட்டு நிமிஷம் தமிழை பற்றி தான் பேசுகிறார் தமிழனுடைய பெருமையை பற்றி பேசுகிறாரு நான் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த கலாச்சாரத்துக்கும் தாய் தமிழகம் தான்னு சொல்லி பேசுகிறாரு தமிழ்நாடு தான் பேசுகிறாரு தமிழ் கலாச்சாரம் தான் பேசுகிறாரு திருவள்ளுவரையும் முந்தா நாள் பிறந்த சேக்ஸ்பியரையும் எப்படி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க அவமானமாக இல்லையா உங்களுக்கு திருவள்ளுவர் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் வருஷம் எவ்வளோ பெரிய ப ஒரு வரலாறு எவ்வளோ பெரிய பெருமை நமக்கு திருவள்ளுவர்னு பேசுகிறாரு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது திராவிடத்துக்கு வ வை தெரியுது தமிழையும் தமிழ் அடையாளத்தையும் தமிழ் வாழ்வியலையும் தமிழ் இறையிலையும் அழிப்பதற்கு தானே நீங்கள் திராவிடம் ஒன்று கொண்டு வந்தீங்க அதில் கொள்கை என்ன இருக்குது அது ஒரு இனவாதம் இனவாதத்தின் அடிப்படையிலான அரசியல் அதில் என்ன கொள்கை அந்த இனவாதமுமே ஆரம்பத்துலேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபேக் தானே சார் சார் திராவிடங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன திராவிடர்னா யார் சவுத் இந்தியாவிலேருந்து போன பிராமின்ஸ்க்கு திராவிடர்னு பேர் இன்றைக்கி சீமானவர்களுக்கே அது புரிஞ்சிச்சு சார் நாங்கள் இத்தனை வருஷமாக சொல்லிட்டு இருந்தோம் நீங்கள் சீமானுக்கே புரிஞ்சிச்சு ராகுல் டிராவிட் இருக்கார்ல ஆமாம் ஏன் அவருக்கு டிராவிட்னு பேர் அவர் பேர் ராகுல் சார் டிராவிடுங்கிறது அவருடைய கம்யூனிட்டி நேம் ஏன் அவருக்கு கம்யூனிட்டி நேம் அவர் பிராமின் தெரியும்ல உங்களுக்கு சவுத் இந்தியாவிலேருந்து போன பிராமினுக்கு டிராவிடுன்னு பேர் சார் ஆதிசங்கரர் போகிறாரு இங்கேருந்து அவர் பேர் என்ன சொல்கிறாங்க திராவிட சிசுங்கிறாங்க இதுதான் வரலாறு உங்கள் பேரே பிராமினை தான் குறிக்குது இன்றைக்கி ஆராசா சொல்கிறார் சார் ஏன் தமிழர் கழகம்னு வைக்காங்க திராவிடர் கழகம்னு வச்சிங்கன்னு ஈவே ராமசாமியை கேட்டாங்க ஈவே ராமசாமி அதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா தமிழ்னு சொன்னால் இந்த பிராமின்ஸ்லாம் உள்ளே வந்து சேர்ந்துருவாங்க நாங்களும் தமிழர்கள் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திராவிடர்னு வச்சா தான் பிராமின் வரமாட்டாங்க அடப்பாவில் திராவிடர்ன்றதே பிராமின் பேர் தான் பேரே பிராமினுடைய பேரை வச்சுக்கிட்டு பிராமின் வராமல் இருக்கிறதுக்காக வச்சாங்களா நீங்க சொல்லக்கூடிய விளக்கம் ஒரு மாதிரி ஏன் வச்சாங்கன்னு நான் சொல்றேன் ஏன் வச்சாங்கன்னு சொல்றேன் நீங்க வந்து நீதி கட்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை முன்னாடி இருந்த பிராமணர் பிராமணர் அல்லாத ஒரு அமைப்பாக இருக்கட்டும் அதுல இருந்த பெரும்பான்மையான தலைவர்கள் அப்ப மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில தெலுங்கு பகுதியை சார்ந்தவர்களாகவும் கன்னட பகுதியில சேர்ந்தவர்களாகவும் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு அந்த அடையாளம் தேவைப்பட்டது அந்த போர்வ அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டது நீங்க ஏன் சார் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க இந்தியா மூசு ஒன்றும் சொல்லிட்டு போங்க எல்லாரும் ஒன்றாயிட்டு போவோம் இல்லாத
அப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க ஆதி திராவிடர்னா அப்போ தெலுங்கில் இருக்கவங்களும் ஆதி திராவிடர் தானே அவங்க ஏன் அதை ஒத்துக்கல அப்போ எங்களை ஏமாற்ற தானே இந்த நாட்டு ட்ராமாவை நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு இனம் வாழ்ந்ததற்கான எவிடன்ஸ் எங்கே சார் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார் ஆரியர்கள் வந்தாங்க திராவிடர்கள் போனாங்க சண்டை நடந்தது இவ்வளோ பெரிய சண்டை நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பிரபஞ்சம் தோன்றுனதுலேருந்து நடந்த அத்தனை நிகழ்ச்சிகளையும் ஆவணப்படுத்தியிருக்கிற என்னுடைய சங்க இலக்கியங்கள் ஏன் இதை ஆவணப்படுத்தலை கார்டுவெல்லுங்கிற வெள்ளக்காரனுக்கு முன்னாடி யாராவது இதை பற்றி பேசியிருக்காங்களா திராவிடம் என்கிற இனத்தை பற்றி சங்க இலக்கியங்கள் தமிழ் இலக்கியங்கள் எங்கேயாவது இதை பற்றி பேசியிருக்கா அப்புறம் ஏன் சார் ஏமாத்துறீங்க ஆரிய திராவிட இனவாதத்திற்கான ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு எவிடென்ட்டை சங்க இலக்கியத்தில் காட்டுங்க நீங்கள் என்னுடைய இலக்கியத்தில் சொல்லாத விஷயத்த நான் ஏன் சார் ஒத்துக்கணும் நான் ஏன் நம்பணும் ஆனால் ஏன் இலக்கியத்தில் இந்தியா இருக்குது தென்குமரி வடபெருங்கள்னு சொல்லி இன்றைக்கு இருக்கிற அதே வர நில வரவியல் அப்பொழுது இருக்கிறது இங்கிருந்து தென்குமரி வடபெருங்கள் குன்று மலை காடு நாடு ஒன்றுபட்டு வழிமொழிய கொடிது கரிந்து கோ கொடிது கொடிது கடிந்து கோல் 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 திருத்தி படுவது உண்டு பகலாற்றி இந்த இமயமலையிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே அறம் இந்த மண்ணை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு இப்போ புறநானூறு சொல்லுது ஒன்றும் இல்லை திருக்குறள் எழுதுறீங்களா உயிர் நீப்பின் மா வாழா கவரிமான் மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமான் படிச்சிருக்கீங்கள பெரியோர்கள் அதே மாதிரி மானம் வரி நிறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு மான் அதை நீங்கள் கவரிமான் கவரிமான்னு சொல்கிறீங்க எந்த இனத்துடைய மானுமே முடிய பிடிக்கிட்டா சாவாது அப்படி ஒரு மானு ஜியாலஜிக்கலாக இல்லை அப்போ நம்ம வள்ளுவர் எதை சொன்னார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க விளக்கத்தில் கவரி மா மான் இல்லை மான் மா மான்னா இந்த பனி பிரதேசங்களில் இமயமலை பகுதியில் வாழுகிற ஒரு இந்த காலை மாதிரியான ஒரு மாடு அங்கே குளிர தாங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவது உடம்பு புறா புசு 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 புசுன்னு மூடி இருக்கும் அந்த மூடி எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் குளிரில் சேர்த்து போயிடும் அதுதான் அவங்க மயிர் நிப்பின் வாழா கவரிமா திருவள்ளுவர் இமயமலையில் இருக்கிற ஒரு மிருகத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து உதாரணமாக எழுதுகிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இதெல்லாம் ஒரே நாடு தானே இருக்கிற விஷயத்த எவிடென்ட்டாக இருக்கிற விஷயத்த இன்றைக்கி வரைக்கும் அப்படியே இருக்கிற விஷயத்த நீங்கள் ஒத்துக்க மாட்டீங்க இல்லாத விஷயத்த எவிடென்ட்டே இல்லாத விஷயத்த வெள்ளக்காரன் வந்து கார்டு வெல்லுங்கிற ஒரு ஒரு அறிவு கட்ட ஒரு வெள்ளக்காரன் சொன்னான்றதுக்காக அதை நான் ஒத்துக்கணுமா அவன் என்ன எவிடென்ஸ் கொடுத்துருக்கான் அவன் என்ன சார் எவிடென்ஸ் கொடுத்துருக்கான் திராவிட மொழிகளுடைய ஒப்பிலக்கத்தை எடுத்து வைங்க சார் இங்கே ஒரு தீகாக்காரன் என்கிட்ட பேச சொல்லுங்கள் சார் இதில் திராவிட மொழிகளுடைய ஒப்பிலக்கணம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தாறுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் வருது கார்டு வெல் பேசுகிறார் அதுக்கு முடியும் எல்லீஸ் பேசியிருக்கார் ரெண்டு பேருமே வெள்ளக்காரனுங்க அதில் என்ன பேசுகிறாங்க தெலுங்கு தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது ஆமாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது கரெக்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கணும் இந்திய மொழிகள் அத்தனையும் எடுத்துல ஆய்வு பண்ணியிருக்கணும் இந்திய மொழிகள் அத்தனையும் எடுத்து சமஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழுக்கும் எவ்வளோ ஒற்றுமை இருக்குது ஆய்வே பண்ணலாத நீ இந்திய மொழி எழு மொழிகள் முழுசும் எடுத்து ஆய்வு பண்ணி அதில் வந்து இதெல்லாம் ஒத்துப்பட்டு வருது சார் அதனால் இதெல்லாம் தனி மொழி கூட்டம் சார் இது தனி மொழி கூட்டம் சார்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா கூட பரவாயில்ல இவர் எடுக்கிறதே இதில் தான் எடுக்கிறார் திராவிட மொழிகள்னு சொல்லி எடுத்துடுறார் அதெல்லாம் ஒன்றா இருக்காமல் ஒன்றா தான் இருக்கும் யார் இல்லைன்னா சமஸ்கிருதையும் தமிழ் எடுத்து ஆய்வு பண்ணால் அதுவும் ஒன்றா தான் இருக்கும் இப்போ திராவிடங்கிற ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தையை நீங்கள் பிடிச்சி தோங்கலையா தமிழ் வார்த்தையா அது சார் தொல்கா பேர்கிட்ட போகிறீங்க தமிழ் சொற்களை வகைப்படுத்துகிறார் திசை சொல் திருச்சொல் இயற்சொல் வடச்சொல் தமிழ் சொற்கள் நான்கு வகை தொல்காப்பியத்தில் வருது திசை சொல் திருச்சொல் இயற்சொல் வடச்சொல் வடச்சொல்னால் என்ன சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை சமஸ்கிருத வேறு மொழியுடைய வார்த்தைகளாக அல்ல தமிழ் சொல்லாகவே பயன்படுத்துவதற்கு தொல்கா தொல்காப்பியர் அனுமதிக்கிறார் அது வேறு மொழியாக இருந்தால் அனுமதிப்பாதா தொல்காப்பியருடைய சிறப்பு பேர் என்ன சொல்கிறார் ஐந்திரம் நிறைந்த தொல்காப்பி ஐந்திரம்னா என்ன வடமொழியுடைய இலக்கண நூல் அதை அறிந்தது ஏன் இவருக்கு சிறப்பு பேராக சொல்கிறாங்க ஐந்திரம் நிறைந்த தொல்காப்பியன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ ஐந்திரத்தை சே ஐந்திரத்தை வந்து புகழ்படுத்துகிறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் அப்படி தானே சார் அர்த்தம் அது ஏன் சொல்கிறாங்க தொல்காப்பி இருக்கு இப்போது வடவெழுத்தொறி வடச்சொற் கிளவி வடவெழுத்தொறியோடு சொ வடவெழுத்தொறி சொல்லோடு புணர்ந்த சொ எழுத்தோடு புணர்ந்த சொல்லாகுமே தொல்காப்பிய விதி என்ன அர்த்தம் சார் வட வடச்சொல் கிழவி கிளவி வடச்சொல் கிழவின்னா வட வடவெ வட வடச்சொல் அதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாரு வடவெழுத்தொறி அதாவது வட வட எழுத்துக்களில் தமிழுக்கு ஒவ்வாத எழுத்துக்களை மட்டும் தமிழ் எழுத்துக்களை போட்டு நிரப்பிக்கவங்க விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிற
ஸ்டாலின் அப்படின்னா சூ டாலின் அப்படின்னு தான் போகணும் இசு போடக்கூடாது அதை தான் சொல்கிறார் தொல்காப்பியர் வட அதாவது இசு இஷு இந்த மாதிரி தமிழ் வந்து தாய் பெண் அதனால் ரொம்ப கடுமையான எழுத்துக்கள் அதில் இல்லை சமஸ்கிருதம் வந்து ஆண் வடிவம் தான் ஒரே மொழிக்கு ஆண் வடிவம் கொடுத்தீங்கன்னா சமஸ்கிருதம் பெண் வடிவம் கொடுத்தீங்கன்னா தமிழ் இதுதான் வர நீங்கள் வரலாற்று ஆய்வு இது மொழியல் ஆய்வில் இதுதான் முடிவு நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டாலும் ஒத்துக்காட்டினாலும் உண்மை தான் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது வட எழுத்துக்களில் இந்த எழுத்துக்கள் தமிழுக்கு ஒவ்வாத எழுத்துக்கள் வந்துச்சுன்னா அதில் மட்டும் தமிழ் எழுத்தை போட்டு தமிழ் சொல்லாகவே வட சொல்லை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று தொல்காப்பியர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிற இந்த வடமொழியை அவர் வேற்று மொழியாக நினைக்கவே இல்லையே இது நான் முந்தானால் வந்த புக்கு சொல்ல இருக்கிற தமிழ்லேயே ஆதி காலத்து புக்கு தொல்காப்பியர் தான் அதுக்கு பின்னாடி தான் எல்லாமே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு புக்கை உங்களால் காட்டவே முடியாது அதில் இருக்க இந்த விஷயம் ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்னன்னு சொல்கிறாங்களே ஐயருங்க தான் வந்து கரணம் என்கிற திருமண சடங்கை உருவாக்குனாங்க நேரடியாக தொல்காப்பியர் சொல்கிறார் அப்போ அப்பயிலேருந்து திருமண சடங்கு இருக்குது அப்புறம் இப்போது திரா ஆரியம் திராவிடம் இது ஒரு இனம் இது ஒரு இனம் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் சண்டை நடந்தது இதை எந்த இந்திய இலக்கியங்கள்லாவது நீங்கள் காட்டுங்கன்ற நம்ம தமிழ் சான்றோர்கள் எல்லாத்தையும் ஆவணப்படுத்தினவங்க இதை ஆவணப்படுத்திருக்க மாட்டாங்களா பண்ணுறக மாட்டாங்களா ஏன் சார் இங்கேருந்து போய் க அங்கே இமயமலையில் போரிட்டு கல்லை எடுத்துகிட்டு வந்து கண்ணகிக்கு செலவு வச்சான் எத்தனை பாடலில் வருது இமிழ்கடல் வேலியை தமிழ்நாடாக்கிய வருந்துறீங்களா அந்த பாடலே தான் இமிழ்கடல் வேலியை தமிழ்நாடாக்கிய இது நீ கருதினை ஆயின் நீ இமிழ்கடல் வேலினா இந்தியா அதையே நீ தமிழ்நாடாக மாற்றிட்ட நீ இதை நினச்சா நடக்கும் இப்படி தான் வரும் அந்த பாட்டு அந்த ஒரு அந்த ஒரு நிகழ்வு எத்தனை இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா ஆரிய திராவிட இனவாதத்துக்கு ஒரு போர் நடந்ததுன்னா அது எத்தனை இடத்துல இருந்துருக்கணும் காட்டு வழிலேருந்து ஆரம்பிக்குது காட்டு வழி யார் நம்மளை அடிமைப்படுத்தி ஆட்சி செஞ்ச வெள்ளைக்காரன் அவனுக்கு என்ன நம்ம மொழிகள் மேலே அக்கற அவன் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா வங்கத்தை மே பிரித்தான் வங்காள பிரிவினை இந்த பக்கம் முஸ்லீமு இந்து சண்டை போட விட்டான் இந்த பக்கம் திராவிடம் ஆரியன் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை உரு உருவாக்கி சண்டை போட வச்சான் அவன் இருந்தாலும் அவன் திராவிடம் அப்படின்னு பல பல மாநிலங்கள் இன்னைக்கு பல மாநிலங்களாக இருக்கிற பல மொழிகளாக இருக்கிறத சேர்த்து தானே வச்சா அவங்க ஒத்துக்கலையே சார் ஒன் சைட்ல ஊ சார் யார் சார் ஒத்துக்கிறா கேரளாக்காரங்க ஒத்துக்கிறாங்க ஒரு நேரத்தில் எல்லாம் இணைந்து மாநில பிரிவினைக்கு பிறகு தானே சார் இதெல்லாம் புரிஞ்சு எப்போ ஒத்துக்கிட்டாங்க மக்கள் எப்போ ஒத்துக்கிட்டாங்க மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் வெள்ளக்காரனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸு பிராமின்ஸுக்கு அதிகமாக போகுது நாங்கள் பன்னியார் ஜாதி பத்து பேர் இருக்கோம் எங்களை மனுஷனாக கூட மதிக்க மாட்டேன்னு உருவானது தானே சார் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வரலாறு அதானே சார் பாரதியார் எழுதுறாரு சார் பிராமண அல்லா பிராமணர் அல்லாத ஒரு அமைப்புன்னு ஒன்று உருவாயிருக்குது பாரதியார் எழுதுறாரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிராமணர் அல்லாதோர்னு ஒரு ஜாதியே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதண்டாவாதமான அறிவுக்கு ஒவ்வாத ஒரு கருத்து நான் சொல்ல பாரதி சொல்கிறார் இது வந்து ஆரியம் என்பதற்கும் திராவிடம் ஆரியம் என்பதற்கும் திராவிடம் என்பதற்கும் புது புது புனைவு கருத்துக்களை இப்போ சொல்லிக்கொண்டு இப்போ பலர் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மகாகவி சொல்லியிருக்கார் சார் அப்புறம் யார் உங்களை ஏற்றுக்கிட்டா எங்கள் அப்போ அந்த காலத்தில் தெலுங்குக்கார் இப்போ இவர் ஒரு உண்ணாவிரதம் இருந்து ஒருத்தர் இறந்தார் ஞாபகம் இருக்கா தெலுங்கு சங்கர்லிங்கம் ஆஹா அங்கே ஆந்திராவை இது பண்ணணும்னு சொல்லி ஒருத்தர் இறந்தார் ஞாபகம் இருக்கா அவர் பேர் வர மாட்டேது பொட்டிலு ஏதோ சம்திங் பொட்லு 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 அவர் திராவிடர் ஊற்றுக்கிட்டாரா சொல்லுங்க பாப்போம் இல்லை இந்த பக்கம் கேரளாவில் நாராயண குரு திராவிடர் ஊற்றுக்கிட்டாரா எங்கே சார் ஊற்றுக்கிட்டாங்க நீங்களே சொல்லி சொல்லி எங்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்கீங்க இப்போ தமிழகத்தில் யார் ஒத்துக்கிறா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் யார் திராவிடர்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் இந்தியர்னு சொல்கிறோம் தமிழர்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் சொல்கிறோம் திராவிடர்னு யாரும் சொல்கிறதே இல்லையே ஏன் ஏமாத்துறீங்க நான் என்ன கேட்குறேன் சார் ஒரு லைனு குழந்தைங்க பாடும்போது ஒரு விழாவில் ஒரு இடத்துல விட்டு போச்சு சார் அச்சோ எங்களுக்கு போச்சு சார் வாயிலையும் வயிற்றுலையும் அடிச்சுட்டு அழுகுறீங்களே அந்த பாடல் முழுமையான பாடலா இந்த லைனை விட்டிங்க அதுக்கு முன்னாடி உடனே எடுத்துட்டு வருவீங்க ஆரியம் போல் வழக்கழிந்து சரி அந்த லைனை விட்டுட்டீங்க ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைன் இருக்குது அதே சார் விட்டிங்க கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் தூளு இந்த மொழிகளை எல்லாம் தன் உதிரத்திலிருந்து பெற்றெடுத்த பின்பும் கூட தமிழ் தாய் நீ வந்து இளமையோடு இருக்க ஏன் விட்டிங்க ஏன் விட்டிங்க 
இதுதான் சதி இல்லை அதில் என்ன சதி இருக்குன்னு நினைக்கிங்க அதெல்லாம் விட்டு என்ன தமிழிலிருந்து தான் தெலுங்கு வந்துச்சு தமிழ்லேருந்து தான் கன்னடம் வந்துச்சு நீங்கள் கர்நாடகாவிலேயோ தெலுங்குலேயோ போய் சொல்ல முடியாது சார் சொல்ல முடியாது இல்லை இல்லை அதெல்லாம் கிடையாதுங்கன்னு வாங்க அவங்க அவங்க மொழிப்பட்டலாம் அப்படி சொல்லுவாங்க வரலாற்று உண்மை இது தான் தமிழ் மூத்த மொழின்னு ஒத்துக்க மாட்டாங்களா ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ பேசி பாருங்க பொதுவாக மக்கள் காமனாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லை இல்லை கர்நாடகா நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இங்கே கன்னடர்களும் தெலுங்கர்களும் இருந்ததுனால அவங்க இந்த அரசியல் கட்சிகளில் முக்கியமான பதவியில் இருந்ததுனால அவங்களுக்கு உறுத்தனால அந்த அந்த லைனை தூக்கிட்டாங்க சார் இறக்கிறதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கல்யாணத்தில் போய் நான் கன்னட பலிஜா நாயுடுன்னு பேசினார் சார் யார் ஹி வே ராம்சாமி இப்போ இந்த லைனை தூக்குறதுக்கு என்ன சார் காரணம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இதில் என்ன சார் அதை பாடலுடைய மீனிங்கே என்ன சார் அது அவர் என்ன எழுத வராரு தெரியுங்களா தூக்கின வரிகள் அவர் டீ கோட் பண்ணுறேன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற அத்தனை பொருட்களையும் படைத்தளித்து காத்தழித்து இவ்வளவு விஷயங்களை செய்த பின்பும் கூட பரம்பொருள் எப்பொழுதும் இருப்பதை போன்றே இருப்பதை போல கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் துளு இந்த மொழிகளை எல்லாம் அழித்த பிறகும் ஆரியம் போல வழக்கொழிந்து சிதையாமல் சீரிழமையோடு இருக்கிற தமிழ் தாயை பார்த்து நான் வியந்து வணங்குகிறேன் இதான் அர்த்தம் உன் சீரிழமை வாழ்த்துதுமே இதான் அர்த்தம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரிழமை வாழ்த்துதுமோட வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ஆரியம் போல் வழக்கொழிந்துன்றதை நாங்கள் எடுத்துட்டோம் சார் ஏன்னா வந்து ஒரு வடமொழி பேச்சு வழக்கில் இல்லாமல் போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒருத்தரை வந்து காயப்படுத்துறது தப்பு அப்படின்னு நாங்கள் எடுத்துட்டோம் அது எங்கள் பெருந்தன்மை நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு லைன் ஏன் எடுத்தீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்றும் இருக்கிற பரம்பொருள் போல் இருக்கிற தமிழ் தானே சொல்கிறாரு அதையும் எடுத்தீங்க இந்த உலகத்தை படைத்து என்றுமே இருக்கிற பரம்பொருள் போல் தமிழ் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறது அதில் என்ன தப்பு இருக்கு அதையும் எடுத்தீங்க இதில் ஒரு வரிய ஒரு நேரத்தில் ஒரு பத்து நாலு குழந்தைங்க பாடும்போது விட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு இவ்வளோ கோவம் வருது இத்தனை வரிய இத்தனை நாளாக ஜீவா போட்டு தூங்குனீங்களே எங்களுக்கு இவ்வளோ கோவம் வரும் அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லுங்கள் பாப்போம் இதுதான் சார் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இது வரைக்கும் சார்ந்த விளக்கங்களை அரசு இது வரைக்கும் கொடுத்ததே இல்லை அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஜியோ போட்டாங்க அந்த ஜியோவில் இந்த பாடல் வரிகளை போட்டு இந்த இசை இந்த ராகம் இந்த இதில் இசைக்கப்பட வேண்டும் இதுதான் தமிழ்தாய் வாழ்த்து இவ்வளோதான் ஜியோ தவறாகவும் படிக்கக்கூடாது தவறாக படிக்கக்கூடாது ஆமாம் இதுதான் இதுதான் வந்து ஜியோ அப்போது இது முடிஞ்ச உடனே சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்துச்சு அந்த நிகழ்ச்சிகளில் பாடப்படும் போது டேரக்டாகவே தமிழர் நல் திருநாடும் அப்படின்னு ஒழிக்க சார் நல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் மாற்றி பாடுறது சட்டப்பூர்வமான குற்றமெல்லாம் கிடையாது அது வெறும் மியர்லி ஜியோ அவ்வளோதான் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் சரிங்களா இதில் ஒரு பெரிய வயலேஷனோ அந்த வயலேஷனுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்டோலாம் எங்கேயுமே கிடையாது எங்கேயுமே அந்த மாதிரி கிடையாது ஏன்னா பல இடங்களில் தவறாக பாடுறாங்க சில தவறாக பண்ணிணா பனிஷ்மெண்ட்டு தெர் இஸ் நோ பனிஷ்மெண்ட் தெர் இஸ் நோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் பனிஷ்மெண்ட் நீங்கள் தவறாக பாடுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது தவறாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியுமே ஒழிய அது தண்டனைக்குரிய குற்றம் இல்லை சார் நீங்கள் ஸ்கூலில் பாட்டிருப்பீங்க சார் இப்போ நான் பொலிட்டிக்கலில் இருக்கேன் நிறைய ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறேன் திருப்பி திருப்பி நாங்கள் ரெகுலராக பாட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது நானே வந்து ப்யூராக என்னுடைய அட்வொகேட் ப்ராக்டிஸை மட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு வைங்களேன் தமிழ் தாய் வாழ்த்த பெருசாக கேட்பதற்கான ஒரு சூழ்நிலையில் கோர்ட்டில் என்ன பாடிட்டு வரோம் திடீர்னு நான் ஒரு பார் கவுன்சிலில் ப்ரோக்ராம் இருந்தால் வேணா அது ரொம்ப ரேர் அண்ட் ரேர் ஃபங்க்ஷன் தான் பார் கவுன்சில் ப்ரோக்ராம் எத்தனை நாள் டிக்கெட் போகிறோம் கோர்ட்டுக்கு டைட்டாக ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் கோர்ட்டுக்கு போவாங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க அவ்வளோதானே இது வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் திடீர்னு உங்கள் ஸ்கூலுக்கு கொடியேற்ற போகிறீங்க அப்போ பாடுறாங்க எல்லோரும் பாடினாங்கன்னா நமக்கு ஞாபகம் வரும் நீங்கள் தனியாக பண்ணிங்கன்னா ஞாபகம் வந்துடுமா நான் தான் கேட்டேன் நீங்கள் ஏன் சார் இவ்வளோ சொல்கிறீங்க ஸ்டாலினுக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் இந்த த தமிழ் தாய் வாழ்த்த பேப்பரில் எழுதி வைக்காம பாட பாட சொல்லுங்களா பார்ப்போம் இந்த என்ன சார் சவால் சவால் ஒரே பாட்டு தான் வருது ஸ்டாலின் அவர்களை பொறுத்தவரை ஓடை நறுமலரே உற்சாக காவியமே அன்பே அழகே அந்த ஒரு பாட்டு சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா அது ஒன்று தான் மனப்பாடமாக தெரியும் வேறு எதுவும் தெரியாது எங்கே போனீங்கனாலும் என் பேர் சூச நான் திங்கிறது தோசை வைக்க போகிறல பூசன்னு ஒரே டைலாக் தான் ஒரே பாட்டு தான் தெரியும் சார் உங்களுக்கு வந்தால் ரத்தம் மற்ற மற்றவனுக்கு வந்தால் ரத்தம் உங்களுக்கு வந்தால் த உங்களுக்கு வந்தால் ரத்தம் மற்றவனுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா சார் பாருங்கள் அவர் பேர் சொன்னோட
அவங்க 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 எவ்வளோ நிகழ்ச்சிகள் அவங்கள மாதிரி அவங்களும் எவ்வளோ நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துட்டு இருப்பாங்க நான் சவால் விட நல்லா அவங்க பாடுறக்க வேண்டியதுனா நான் இப்போ அந்த இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு நாலு நாள் ஆகுது ஒரு இடத்துல பாட சொல்லுங்கள் ஒரே இடத்துல சீட்டு இல்லாமல் உங்கள் சிஎம்ஐயும் சின்ன சிஎம்ஐயும் பாட சொல்லுங்கள் சார் அப்புறமா அடுத்தவங்களும் சொல்லலாம் பட் இங்கே கருத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இல்லையா சார் மக்கள் பிரச்சனை அவ்வளோ இருக்கே சார் ஏன் சார் இது ஒரு பிரச்சனையா இதனால் இங்கே தமிழர்கள் வாழ்வு முழுகி போகுதா மக்கள் பிரச்சனையும் சரியாக செஞ்சுட்டு தானே எங்கே சரியாக செஞ்சாங்க பட்டாளத்தில் போய் சொல்லுங்கள் அதை வேலைச்சேரில் போய் சொல்லுங்கள் வடபெருமா பெருமாக்கத்தில் போய் சொல்லுங்கள் ஒரு சாரல் மழை சார் நாலு மணி நேரம் பெஞ்ச மழை சார் இன்னும் டிசம்பர்லாம் வந்தால் என்ன ஆகும்போது தெரில தமிழகம் முழுதும் மின்கம்பி அருந்து விழுந்து ஆறு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க சார் மின்கம்பி இத்தனை இடத்துல இந்த சின்ன மழைக்கையும் அருந்து விழுது அப்போ அந்த மின்கம்பிகள் மாற்றப்பட வேண்டிய நேரத்தில் மாற்ற மாறலையா இல்லை அது எங்கே கான்ட்ராக்ட் எடுத்தாங்க எங்கே வாங்கினாங்க அதில் ஏதாவது ஊழல் நடந்திருக்கா இதெல்லாம் ஒரு அரசு பார்க்கணும் நாலு மாடு செத்து போயிருக்கு ரெண்டு நாய் செத்து போயிருக்கு மனுஷனாக இருந்தா இப்போ அடுத்த மழைக்கு அது என்ன பிரச்சனை அவனு யோசிக்கணும்ல சென்னை முழுசும் நம்ம வந்து இதில் போட்டிருக்குறோம் அண்டர் கிரவுண்டில் போட்டிருக்குறோம் பட் கிராமங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கம்பங்கள் தான் போயிட்டுருக்கு ஓவர் ஹெட் லைன்ஸில் தான் அப்புறம் அது பிரச்சனை இல்லையா உங்களுக்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டு பாட்டு பண்ணாலாம் ஒரு வரி விட்டு போச்சா ஐயோ ஐயோ எங்க ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு இனவாதம் இல்லாத ஒரு இனவாதம் இதுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனையாங்க அந்த வரி அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனில் விட்டு போச்சு இதில் யாருக்கு என்ன குடிமுடி போச்சு இது ஒரு பிரச்சனையா மக்கள் பிரச்சனை எப்போ பேசுவீங்க நீங்கள் மக்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க மெட்ராஸில் வீடு வாங்கினாலும் வீடை வித்துட்டு போயிடுவோம் அவ்வளோ இருக்கு அவ்வளோ சொத்து வரி கட்ட சொல்கிறாங்க அவ்வளோ தண்ணி வரி கட்ட சொல்கிறாங்க நான் சொத்து வரி கட்டுவேன் தண்ணி வரி கட்டுவேன் எல்லா கார்ப்ரேஷன் வரி எல்லா வெங்காய வரியும் கட்டுவேன் மழை பெஞ்சால் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வரும் அதுக்கு நான் சோஃபா டிவி எல்லாத்தையும் மாற்றி போடுவேன் ஒவ்வொரு மழை வரும்போது நடுத்தர குடும்பத்தை சார்ந்தவன் ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறான் வரியும் கட்டி உங்களுக்கு கரண்ட்டு பில்லும் நான் நாலு மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா கட்டி அதில் ஒரு சின்ன போது மழைக்கு கம்பி அருந்து தண்ணிக்குள்ளே விழும் இந்த பக்கம் சாராயம் தீபாவளிக்கு சாராய கடை எக்ஸ்ட்ரா திறக்கிறாங்களாம் இதுதான் இப்போ கவர்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை இந்த பக்கம் கஞ்சா இந்த பக்கம் போதைப் பொருள் இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் நாலு பேர் பாட்டு பண்ணாங்க சார் அதில் ஒரு வரி விட்டு போச்சு சார் ஐயோயோ என்ன ஐயோ சார் இந்த விவகாரம் ஒரு பெரிய புதாகரமாச்சுது அதை முடிச்சு வச்சுட்டாங்க அடுத்தது அருந்ததியர் அவர்களுக்காக என்ன செய்திருக்கிறார்கள் பாஜக அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வியை இன்றைக்கி துவங்கியிருக்கு அது குறிப்பாக எல் முருகன் ஒரு அருந்ததி சமூகமாக இருந்து அந்த சமூகத்திற்காக என்ன குரல் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு திருமாவளவன் கேட்குறாரு நான் என்ன சொல்கிறேன் சார் பட்டியல் சமூக பெருமக்கள்லையே கண்டுகொள்ளப்படாத ஒரு சமூகமாக இருந்தது அறிந்ததீர் சமூகம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஓட் பேங்க்கு கம்மி என் பட்டியல் சமூகத்திலே ஓட் பேங்க் இருந்தால் தான் அவருடைய குரலே எடுபடும் இவங்களுக்கு ஓட் பேங்க் கம்மி பட்டியல் சமூகத்திற்குள்ளாகவே அவர்களுக்குள்ளாக பட்டியல் சமூக பெருமக்களுக்குள்ளாகவே பல ஜாதிய கொடுமைகளை அனுபவித்த சமூகம் இருந்தது சமூகம் ஓபிசி விசஸ் எஸ்சி பற்றி பேசலை எஸ்சி ஷெடியூல்டு காஸ்ட் சமூகத்திற்குள்ளாகவே சொல்கிறேன் நான் அந்த சமூகத்திலிருந்து ஒரு முறை மாநில தலைவர் இரண்டு முறை மத்திய அமைச்சரை பாரதிய ஜனதா கட்சி கொடுத்துருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் ஓட் பாலிடிக்ஸை பற்றி கிஞ்சிற்றும் யோசிக்காத பட்டேல் சமூக மக்களுக்கு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கணுன்றத ஆத்மார்த்தமாக யோசிக்கிற ஒரு கட்சியால் தானே செய்ய முடியும் சார் அவர் ஆர்எஸ்எஸ் காரர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அந் அந்த சமூகத்திற்கு என்ன பண்ணிட்டார் ஒரு போராட்டத்தில் அவர் அந்த சமூகத்திற்காக ஏதாவது ஒரு ஏதாவது போராடி வாங்கி கொடுத்தாரா நான் என்ன சொல்கிறேங்க அந்த சமூகத்திற்காக செய்யணுன்றதற்காக அவர் அமைச்சர் ஆகல அனைவருக்கும் செய்வதற்காகத்தான் அவர் அமைச்சராக்கப்பட்டிருக்கிறார் புரியுதா ஆனால் அவர் அமைச்சர் ஆனது அந்த சமூகத்திற்கு செஞ்சது சரியா சரி இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு அவர்கள் பட்டியல் பழங்குடியின சமூகத்திலிருந்து ஜனாதிபதி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார் முதல் ஷெடியூல்ட் ட்ரைப்ஸ் ஜட்ஜ் அவங்க தான் இப்போ இஸ்லாமிய சமூகத்திலிருந்து முதல் இஸ்லாமிய ஜனாதிபதியாக அப்துல் கலாம் ஆயிருக்கார் இப்போ அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஜனாதிபதி ஆனார்ன்றதுனால இந்தியாவில் இருக்கிற இஸ்லாமியர்களுக்கு அவர் ஏதாவது செய்யணும்னு எதிர்பார்ப்பீங்களா இந்தியா முழுசுக்குமான ஜனாதிபதியாக பார்ப்பீங்களா பழங்குடியின சமூகத்திலிருந்து திரௌபதி முர்மு அவர்கள் வந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் ஆனவங்க ஆனால் அந்த ரெப்ரஸ்டேஷன் கொடுத்துருக்கு பாருங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு முர்மு அப்படின்ற கம்யூனிட்டியை என்னவா தெரியும் இப்போ
அதுக்கு தான் சார் அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் முர்முன்றது என்ன முர்மு கம்யூனிட்டி எந்த ஸ்டேட் என்ன உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு எப்படி தெரியும் இன்றைக்கு உங்களே என்னையும் பொறுத்த வரைக்கும் முர்மு என்கிற கம்யூனிட்டி ஜனாதிபதி கம்யூனிட்டி அதுதான் ரெப்ரஸன்டேஷன் இங்கே அருந்ததியர் சமூகம் என்ற ஒரு சமூகம் இருக்கிறது அதுக்கு ஓட் பேங்க்ன்ற ஒன்றே கிடையாது அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால ஓட் பாலிடிக்ஸில் எந்த பெனிஃபிட்டுமே கிடையாது அதனால் எந்த கட்சிகளுமே அவங்கள பெரிய அளவில் கண்டுக்கல அந்த சமூகத்திற்கு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷனை பாரதிய ஜனதா கட்சி கொடுக்கறது என்று சொன்னால் உண்மையான சமூக நீதி ரத்தத்தில் ஓடுற ஏக்கத்தால் மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியும் வார்த்தைக்கு வ வெறும் நாக்குக்கு நடிக்கிறவர்களாலேயோ வார்த்தைக்கு பேசுபவர்களாலேயோ அதை செய்ய முடியாது ஆனால் இப்போ திமுக பீரியட்லேயே கருணாநிதியே மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உள்ஒதுக்கீடு கருணாநிதி அவர்கள் கொடுத்து வருகிற அந்த கொடுத்த அந்த இடஒதுக்கீடு அதில் வந்து பட்டியல் சமூகத்துக்குள்ளாகவே பல விமர்சனங்கள் இருக்குது நான் பாராட்டுறேன் சார் அந்த இடஒதுக்கீடு நான் பாராட்டுறேன் நான் இல்லைன்னே சொல்ல கண்டிப்பாக உள்ஒதுக்கீடு அதில் நிறைய பேர் பலன் இருந்திருக்காரு நான் கண்டிப்பாக பாராட்டுறேன் ஆனால் அது எப்படி பாராட்டப்பட்டதோ அது போல் இது பாராட்டப்பட்டுருக்கணும் தானே இப்போ இப்போ சீமான் என்ன சொல்கிறாரு ஏங்க ஒரு முருகன் ஆவலாம் இது திருமாலன் ஆகக்கூடாது இப்படி தானே சொல்கிறாரு அதோடைய அர்த்தம் என்ன உள்ள அர்த்தம் என்ன சொல்லுங்கள் அது உள்ள அர்த்தம் ஒன்று இருக்குது சீமான் அவர்கள் சொல்கிறதுல என்ன அது மீன் பண்ணுறாரு அப்படி ஒரு அருந்ததி ஆகலாம் இன்னொருத்தரா அவங்க வந்து தாய்மொழியை தெலுங்காக கொண்டவர்கள் புரியுதுங்களா இப்போ ப பட்டியல் சமூக சமூகத்திலேயே இருக்கிற பரையர் சமூகமோ அல்லது வந்து பல்லர் சமூகம் தேவேந்திர குல சமூகமோ இவங்கர்கள் வந்து தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் அதுதான் அவர் மீன் பண்ணுறார் அருந்ததே தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்ட இதுதான் ஏன் சார் எத்தனை நாளைக்கு சார் இவ்வளோ இனம் இனவெறி போய் இவ்வளோ நுட்பமான மோ நான் என்ன கேட்குறேன் இனவெறி மதவெறி இதை விட்டு வெளில வரவே மாட்டிங்களா இனவாத அரசியல் மதவாத அரசியல் இதை விட்டு வெளில வரவே மாட்டிங்களா ஸோ அதனால தான் இப்போது ரவிக்குமார் போன்றவர்கள்லாம் இந்த ரிசர்வேஷன் குறித்து தொடர்ந்து விவாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆமாம் கொடுக்கப்பட்ட ஆமாம் சார் சார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் இருக்கும் சார் ஒரு காதல் பிரச்சனையில் பட்டியல் சமூகத்திற்குள்ளாகவே இருக்கிற ரெண்டு சமூகங்கள் சார் எப்படின்னா அருந்ததியர் சமூகத்தினுடைய அந்த அந்த சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு பையன் பட்டியல் சமூகத்திற்குள்ளாக இருக்கிற வேறொரு சமூகத்தை சார்ந்த பெண் அருந்ததியர் பையன் இன்னொரு எஸ்சி சமூகத்தினுடைய ஒரு பெண்ணோட கா ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் சார் புரியுதா உங்களுக்கு அந்த பையனுடைய அம்மாவை எலக்ட்ரிக் கம்பத்தில் கட்டி வச்சு அடித்தாங்க சார் தமிழகத்தில் நடந்தது அதான் சொன்னேன் பட்டியல் சமூகத்திற்கு உள்ளாகவே மிகவும் ஒடுக்கப்பட்டு அந்த சமூகத்திற்குள்ளாகவே ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிற சமூகம் சொன்னேன் ஓட்டு பெருசாக இல்லாததுனால தமிழகத்தில் அந்த சமூகத்தை யாருமே அதுதான் பாஜகவினுடைய அடையாளம் பாஜக நாங்கள் ஏன் பெருமையாக சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் ஓட் பாலிடிக்ஸ்க்காக பண்ணுறவங்க கிடையாது இன்றைக்கி அம்பேத்கருக்கு நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காருன்ற பட்டியல் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நானே ஓ சோச்சு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் பார்த்தா பத்து விஷயம் விட்டுருப்பேன் அவ்வளோ விஷயம் பண்ணியிருக்காரு அந்த மனுஷன் போய் அகமதாபாத்தில் சபர்மதி நதி எடுத்து போடுறேன் கூவம் சென்னையில் ஓடுற கூவம் எப்படி இருக்குது குஜராத்தில் அகமதாபாத்தில் ஒரு நான் ஓடுற சபர்மதி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அங்கே பார்த்தா அந்த மனுஷன் அந்த பாலத்துக்கு அம்பேத்கர் பேர் வச்சுருக்காரு ஒரு பாலத்துக்கு அடல் பேர் வச்சுருக்காரு எங்கெங்கெல்லாம் வச்சுருக்காரு அம்பேத்கர் மணி மட்டமாக நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் குறியீடு சார் அது கால் மேலே கால் தூக்கி போட்டு சேரில் உட்காந்துருக்காரு சார் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் சொல்லனா இந்த பக்கம் கான்ஸ்டியூஷன் புக்கு இந்த பக்கம் கை தூக்கிட்டு இப்படி தான் இருக்கும் இந்தியா முழுசும் அப்படி தான் இருக்கும் அதான் பேட்டன் இவர் வேணு இவரே டிசைன் பண்ணுறாரு மோடியே டிசைன் பண்ணுறார் அம்பேத்கர் சென்டர் ஒன்று பெருசாக கட்டுறார் நீங்கள் யார் இந்தியாவில் யார் எந்த கம்யூனிட்டி யார் போனாலும் அவர் கால் கீழே தான் நிற்கணும் கால் மேலே கால் தூக்கி போட்டு சேரில் கம்பீரமாக உட்காந்துருக்கிற மாதிரி ஒரு சிலை பட்டியல் சமூக பெருமக்களை அதிகாரப்படுத்துதலுக்கான அந்த எண்ணம் ரத்தத்தில் ஊறின ஒருத்தனால் மட்டும்தானே சார் இதை செய்ய முடியும் இதில் எத்த இதை நாங்கள் சொல்லி எத்தனை பேட்டு ஓட்டு கேட்டோம்னு நினைக்கிறீங்க தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் நான் மட்டும் தான் இதை சொல்லிகிட்ருக்கேன் புரியுதுங்களா இப்போ நான் சொல்கிறத கேட்டு எத்தனை பேர் இப்போ இது இதில் ஓட்டு எத்தனை கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நான் சொல்கிற விஷயம் புரியுதா உங்களுக்கு ஓட் கன்வெர்ஷனுக்காக இல்லை உள்ளார்ந்த விஷயம் இது இப்போ பி மேப்பு யூபிஐ யுனைடெட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது நம்ம மட்டும் மட்டும் தான் இருக்குது அமெரிக்காவினுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கு அமெரிக்காவினுடைய அரசு அங்கே இருக்கிற தொழில் மிகப்பெரிய தோ முதலாளிகளை கூட்டு ஆலோசனை கேட்
நம்ம அமெரிக்காவை பாரு அமெரிக்கா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருந்த காலம் போய் அமெரிக்காவுக்கு யோசனையாக என்ன சொல்லப்படுகிறத இந்தியாவில் இருக்கிற யுனைடெட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லப்படுகிறது சார் ஜெர்மனுடைய ஜெர்மனியுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வந்து காய்கறி கடையில் ஒரு சாலையோர காய்கறி கடையில் ஜிபேவுடைய அந்த பேமெண்ட்டை பார்த்து வியந்து போய் வீடியோ போட்டார் சார் இந்த இந்த யூபிஐ டிரான்சாக்ஷனில் பீம் ஆப்பு அதுக்கு பீம்னு பேர் வைக்கிறார் என்ன ஜெய் பீம் அம்பேத்கருடைய அடையாளப்படுத்துறதுக்காக வைக்கிறார் ஒரு இதுக்கு இதுக்கு பீம்னு பேர் வைக்கணும் மோடியுடைய என்ன என்ன அப்படின்னா அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் பட்டியல் சமூக பெருமக்களுக்காக போராடிய ஒரு மனிதர் என்கிற ஒரு அடையாளத்திற்குள்ளாகவே அடைக்கப்படுகிறார் பட்டியல் சமூக பெருமக்களுக்காக போராடினார் யாரும் இல்லைன்னு சொல்லலை அந்த போராடுதல் அந்த அடையாளப்படுத்துதல் அவருடைய முன்னேற்றத்திற்கான அடையாளம் அண்ணல் ஆனால் அது மட்டும் தான் அவருடைய அடையாளமா ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரும் அவரை வந்து கும்பிட்றோமா இல்லையா ஒரு சட்டத்தினுடைய ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்ம நாட்டினுடைய அரசியல் சம அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வடித்து கொடுத்தவருங்கிற அடிப்படையில் இது கூட ஓரளவு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் மிகப்பெரிய பொருளாதார மேதை சார் மிகப்பெரிய நீர் வழி மேலாண்மை குறித்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிவு ஒரு அறிவை கொண்டவர் சார் அதை கொண்டு வர்றார் சார் மோடி பொருளாதார மேதைன்னு அண்ணல் அடையாளப்படுத்தணும் அதுக்காக யுனைடெட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ்க்காக அவர் சம்மந்தப்பட்ட பேரை பீம் வைக்கிறார் இதை சொல்லி எங்கேயாவது புரிய வச்சு ஓட்டு கேட்க முடியும் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இந்த விஷயத்த சொல்லணும்னா இவ்வளோ கதையை சொல்லணும் சார் சார் வாங்க சார் இங்கே உட்காருங்க சார் பீம் ஆப்பு பாருங்கள் சார் அண்ணல் சார் ஓட்டுக்காக பண்ணலை சார் எங்கள் சித்தாந்தத்தினுடைய அடிப்படையில் இருக்குது சார் சார் ஆர்எஸ்எஸில் இன்றைக்கி நூறு நூறாவது வருஷம் சார் ஆர்எஸ்எஸ் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ஆர்எஸ்எஸ் தொடங்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இல்லை அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்தில் இந்த காட்சி உங்களால் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுமா பாருங்கள் ஒரு கேம்ப் அந்த கேம்பில் அனைத்து சமூகத்தை சார்ந்தவர்களும் இருக்காங்க பிராமணர்கள்லேருந்து பட்டியல் சமூகத்திலேருந்து எல்லோரும் இருக்காங்க இன்றைக்கி ஆர்எஸ்எஸ் உடைய பழக்கம் என்ன அப்படின்னா தட்டெல்லாம் இருக்கும் டம்ளர்லாம் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு கழுவி அங்கே வச்சுட்டு போயிடுவீங்க உங்களுக்கு ஒரு தனி தட்டு நீங்கள் அடையாளப்படுத்த முடியாது சார் ஆர்எஸ்எஸில் உங்களுக்கு ஒரு தனி டம்ளர் கோபால கிருஷ்ணன் எனக்கு வந்து இந்த தனி டம்ளர் சொல்ல முடியாது நான் கை குச்சிட்டு கை வச்சுட்டு போனதான் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கை வச்சு போனால் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன் நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணுவோம் ஓந்தட்டி ஆந்தட்டு தான் வச்சுருப்போம் அப்படி தான் ஆர்எஸ்எஸில் இன்றைக்கு வரைக்கும் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இது ஓகே சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ஓகே சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் எப்படி சார் ஓகே ஆச்சு கற்பனை பண்ணி பார்க்க பார்க்க முடியுது அவங்களால இந்தியா முழுசும் பட்டியல் சமூக மக்களுக்கு பூணூல் போட்டவங்க ரெண்டே பேர் சார் ஒன்று நம்ம ஊரில் மகாகவி பாரதி அந்த பக்கம் சாவர்கர் மகாகவி பாரதி யார் யார் கனக சுப்பிரத்தனம் ஒருத்தருக்கு தான் பா பூணூல் போட்டார் சவர்கர் நூற்றுக்கணக்கான பேருக்கு பூணூல் போட்டார் சார் யாருக்கு தெரியும் இந்த விஷயம் இந்திய தத்துவம் என்பதே இந்துத்துவம் என்பதே சாதி பாகுபாடுகளை அறவே ஒழிப்பது சார் அறவே ஒழிப்பதுன்னா அறவே ஒழிப்பது இப்போ பிரகாஷ்ராஜ் பேசுகிறாரு அறிவுக்கு ஒவ்வாத விதத்தில் பவன் கல்யாண் விஷயத்தில் ஆமாம் சார் அங்கே வந்து நீங்கள் சக்கரத்தில் அரசியல் பண்ணுறீங்க இங்கே சமத்துவத்தில் அரசியல் பண்ணுறோம் சம சக்கரம் தாங்க சமத்துவம் சக்கரத்தை விட பெரிய சமத்துவத்தை நீ எங்கே பார்த்த அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியுதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் ஏன் ராமானுஜர் இருக்கார்ல ராமானுஜர் அவர் வழியை பின்பற்றி போகிறவங்க சக்கரம் வாங்கிப்பாங்க இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் சக்கரம் வச்சுருவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டு சக்கரம் வாங்கினவங்க சக்கரம் வாங்கினவங்க வீட்டில் தான் சார் சாப்பிடுவாங்க சக்கரம் வாங்காதவங்க வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க சார் என்ன சார் இது பாகுபாடுக்குள்ளே பாகுபாடான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி இல்லை எங்கள் சின்ன தாத்தா வீட்டில் சக்கரம் வாங்கிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் சக்கரம் வாங்கினா பட்டியல் சமூக வீட்டில் சாப்பிடுவாங்க இது புரட்சி இல்லையா சார் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ உங்களால் அந் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுமா ராமானுஜர் அப்போ பண்ணிட்டு போயிட்டாரு ராமானுஜரில் ஆரம்பித்து இந்திய தத்துவவாதிகள் இந்துத்துவ சிந்தனையாளர்கள் தான் சார் இதை சரி பண்ணியிருக்காங்க ராஜாஜி நான் எங்களை மட்டும் சொல்லலை நான் ஆர்எஸ்எஸ் மட்டும் சொல்லலை பிஜேபி மட்டும் சொல்லலை நான் ராமானுஜரை சொல்கிறேன் காங்கிரஸில் இருந்து காங்கிரஸில் சிஎம்மாக இருந்த ராஜாஜி அவர்களை சொல்கிறேன் அவர் தானே ஆலய நுழைவு போராட்டத்தை நடத்தினார் இன்றைக்கி பட்டியல் சமூக மக்கள் கோயிலுக்கு போகிறாங்கன்னா ராஜாஜி வைத்தியநாத ஐயர் தானே காரணம் இந்துத்துவத்தை நம்புபவர்கள் தானே இந்த சா சாதிய பாகுபாடுகளை சரி பண்ணியிருக்காங்க திராவிட அவங்கள
நடத்தினாங்கள உதயநிதி போய் சனாதனத்தை ஒழிக்கணும் எதிர்க்கக்கூடாது ஏன்னா அது கொசு மாதிரி எய்ட்ஸ் மாதிரி ஒழிக்கப்பட வேண்டியது அப்படின்னு சொன்னாரா அதுக்கு வந்து அவங்க என்ன விளக்கம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சார் 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 சனாதனம்னா நார்த் இந்தியாவில் வேறு அர்த்தம் சார் சவுத் இந்தியாவில் வேறு அர்த்தம் சார் தமிழ்நாட்டில் வேறு அர்த்தம் சார் இங்கே வந்து சாதி பாகுபாடுன்னு அர்த்தம் சார் சொன்னாங்களே அப்போ சாதி பாகுபாடு ஒழிப்பு மாநாடு தானே பேர் வச்சுருக்கோம் சனாதன ஒழிப்பு நீங்கள் வச்சிங்க அந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் போட்ட தீர்மானங்களை நீங்கள் பேர் பார்த்துருக்கீங்களா உதயநிதி போய் கலந்துகிட்டு பேசினார்ல சார் அதில் ஒரு தீர்மானங்கள் போட்டாங்க அந்த மாநாட்டில் என்னெல்லாம் போட்டாங்க தெரியுங்களா ஆயுத பூஜை கொண்டாடக்கூடாது புதுமனை புகுவிழா நடத்தக்கூடாது புதுமனை புகுவிழாவில் கணபதி பூஜை நடத்தக்கூடாது இறந்தவர்களுக்கு திதி கொடுக்கக்கூடாது இதெல்லாம் என்ன சார் நீங்கள் இப்படி விமர்சிக்கிறீங்க ஆனால் முருகர் மாநாடு நடத்தி அவங்க நீங்கள் கந்தஸ்டி மாணவர்கள் படிக்கணும் அதெல்லாம் கூட அவங்க தானே சார் சொன்னாங்க அதை நீங்கள் சொல்ல மறுக்கிறீங்க முருகர் மாநாடு எங்கள் காசை திருடி நடத்தினது சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு உங்கள் காசில் நீங்களாக நடத்தினது எதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் ஏன் சார் என் காசு என் உண்டியல் ஆட்டையை போட்டு என்னுடைய சார் இன்னும் நீங்கள் அங்கே முருகருக்கு மாநாடு நடத்தல ஸ்டாலினுக்கு உதயநிதிக்கு தானே மாநாடு அவங்க ஃபோட்டோவில் இருக்காங்க எங்கள் காசு அது நடத்துந்து சார் அது பட் உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கே தானே நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டிங்கில் போய் ப்ரௌட் கிறிஸ்டியனுங்கிறீங்க அடுத்த மாநாட்டுக்கு வந்து சனாதனத்தை நாங்கள் வந்து அழிக்கணும் அது கொசு அப்படிங்கிறீங்க இது மட்டமான மதவாத அரசியல் இல்லாமல் வேறு என்ன சாதி பாகுபாடை ஒழிக்கிறேன்றீங்க புதுமனை புகு விழாவுக்கும் இறந்தவர்களுக்கு திதி கொடுக்குறது ஏன் சார் ஒழிக்கணும் இதை விட மட்டமான மதவாதம் என்ன சார் இருக்க முடியும் கமலாலயத்துக்கு வாங்க சார் தீபாவளி கொண்டாடுவோம் இதே இப்போ பிள்ளையார் சேர்த்தி கொண்டாடணும் கிறிஸ்மஸ் வரும் கொண்டாடுவோம் அடுத்து இஸ்லாமியர்களுடைய பெருமக்களுடைய விழாவை கொண்டாடுவோம் வாழ்த்து சொல்லுவோம் நாங்கள்லாம் மதவாதி நான் ப்ரௌடு கிறிஸ்டின் ஒரு மேடையில் சொல்லிட்டு இன்னொரு மேடையில் போய் இந்துத்துவம்னா இந்து தர்மம் கொசுன்னு சொல்கிறவங்க அப்போ அவங்க பேர் என்ன சார் ஒன்று இனவாத அரசியல் பண்ணுறீங்க இல்லை மதவாத அரசியல் பண்ணுறீங்க எப்போ தான் சார் மனிதவாத அரசியல் பண்ணுவீங்க எப்போ மனுஷனை மனுஷனாக பார்ப்பீங்க இவன் இந்த இனம் இவன் இந்த மதம் அறிப்படுத்த மாதிரி இதையே பார்த்துட்ருப்பீங்களா திராவிடம் வந்து இந்த மதம் அந்த மதம் என்ன மனுஷனை மனுஷனாக பாருங்கள் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி நம்ம தமிழ் சமூகம் சொல்லி கொடுத்தத பாருங்கன்னு சொல்கிறோம் சார் உதயநிதி சொன்னதுக்கு நீங்கள் கவுண்டர் கொடுக்குறீங்க ஆனால் அருந்ததிற்கு வீசிக்காக எதுவுமே செய்யலை அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப எல் முருகன் சொல்கிறது ஒத்துக்கிற மாதிரியாக இருக்குது திருமாவளவன் எதுவுமே அருந்ததிற்கு செய்யலையா சார் திருமாவளவன் பட்டியல் சமூகத்துக்கே எதுவும் தே செய்யலை சார் முருகன் அவர்கள் சொல்கிறது தப்பு அதுன்னு அருந்ததிற்கு மட்டும் எதுவும் செய்யலை மற்ற சமூகத்துக்கு என்ன செஞ்சார் அவர் பரையர் சமூக பெருமக்கள் என்ன பண்ணார் தேவேந்திர குல பட்டியல் சமூகத்தில் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் தேவேந்திர குல சமூகத்துக்கு அவர் என்ன பண்ணார் அவங்க பட்டியல் சமூகத்தை விட்டே வெளில வரணும்னு சொல்கிறாங்க அதை நான் குறிப்பிடுறேங்க புரியுதா உங்களுக்கு மற்ற சமூகத்துக்கு என்ன பண்ணுறாரு மற்ற ரெண்டு பெரும்பான்மை சமூகத்துக்கு ஏன் அவர் பரையர் சமூகத்துக்கு என்ன சார் பண்ணார் போய் மீட்டிங்கை போட்டு கூப்பிட்டு சிறுத்தனா ஆளுக்கு அஞ்சு கேஸ் வாங்கணும் இது ஒரு பேச்சா சார் இதில் வேறு சிஎம் பதவி ஆசைப்படுறோம் முதல்ல ஒரு நல்ல தலைவராக மாறுங்க சார் அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படும் அந்த மக்களுக்கு அதிகாரத்தில் பங்கு வேணும் கேஸ் வாங்குறதா கேஸ் வாங்குறதா அஞ்சு கேஸ் வாங்குறதா அதான் அதிகாரத்தில் பங்கா இப்படி நீங்கள் சொல்கிறதுனால தான் நான் நான் குறிப்பிட்டனேன் புவனகிரியில் அவருடைய கட்சியினுடைய ஒன்றிய செயலாளர் முல்லை மாறன் க காரைக்காலேருந்து ஆந்திராவுக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போய்ட்டு இருக்காங்க பதினஞ்சு வயசு பொண்ணுக்கு பக்கவாதம் அது அவங்கக்கிட்ட போய் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க இவர் அஞ்சு கேஸ் வாங்கினாரு அதில் ஒரு முயற்சி இந்த இப்போ கேஸ் வாங்கிட்டாங்க நான் போராடி அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் போட வச்சுருக்கேன் அஞ்சில் ஒன்று அதுக்கு மட்டும் எத்தனை கேஸ் இருக்கோ தெரியாது ஏன் சார் ஒரு தலைவர் பேசுகிற பேச்சா சார் இது இன்றைக்கி பட்டியல் சமூக மாணவன் போய் ஒரு கல்லூரியில் ஒரு தனியார் கல்லூரியில் படித்தா கூட அவனுக்கு ஃபீஸ் யார் கட்டுறாங்க மத்திய அரசு கட்டுது ஃபுல் ஃபீஸும் மத்திய அரசு கட்டுது தெரியல உங்களுக்கு தனியார் பள்ளியில் படிக்கிற பட்டியல் சமூக மாணவர்களுக்கு ஃபீஸ் மத்திய அரசாங்க கட்டுது சார் கேஸ் வாங்கினா அவன் படித்து எப்படி சார் படித்து முடிப்பாங்க கேஸ் வாங்கினா அவங்க எப்படி சார் வேலைக்கு போவாங்க படிக்கிறதுல சலுகை இருக்குது ரிசர்வேஷனில் வேலைக்கு போகிறது ரிசர்வேஷன் இருக்குது அந்த சமூகத்தை படித்து ரிசர்வேஷனில் முன்னேறி வேலைக்கு வான்னு சொல்வியா அஞ்சு கேஸ் வாங்குங்க பத்து கேஸ் வாங்குன்னு சொல்வீங்களா இன்னும் அதிகாரத்தை நோக்கி கொண்டு நாடக காதல்னு ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்பட்டது அதுக்கு 
ஒரு பொறுப்பான பதில என்னைக்காவது திருமாவளன் பேசியிருக்கார அந்த விமர்சனத்துக்கு அவர் சொன்ன பதில் என்ன சார் அச்சில் ஏற்ற முடியுமா சார் அந்த பதில் அதன் மூலமாக அந்த சமூக மா இளைஞர்களுக்கு அவர் கொடுத்த மெசேஜ் என்ன சார் பொது வெளியில் பேச முடியுமா சார் அந்த விஷயத்த முதல்ல நல்ல தலைவனாக மாறுங்க ஒரு 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 விமர்சனம் வைக்கப்படுது எங்ககிட்ட தான் சரக்கு இருக்குது எங்ககிட்ட தான் மிடுக்கு இருக்குது அதனால் பொம்பளைங்க வராங்க ஒரு பேச்சா சார் கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லாமல் அப்படியே என்ன 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 அப்படியே எல்லாம் மறந்து போச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் யாருன்னு தமிழக மக்கள்லாம் அவ்வளோ முட்டால் கிடையாது சார் உங்கள் வரலாறே தமிழகத்துக்கு தெரியும் இந்த ஹேமாத்து வேலைலாம் வேற எங்கேயா போய் பண்ணுங்க நன்றி சார் நேர்களை மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி